dünyanın en büyük suç organizasyonu, vahşi hayvan ticareti. Oxford Üniversitesi'nde uzun yıllar bilimsel çalışmalarda bulunan Doktor Özgün Emre Can'ın düşüncesi böyle. O ve ekibinin yaptığı araştırmalara göre vahşi hayvanlarda bulunan virüslerin sayısı yaklaşık 1.7 milyon civarında. Covid-19 gibi insanlara zararlı olabilecek virüslerse 500 binden fazla. Son 8 senedir Oxford Üniversitesi'nde kurt, ayı, kaplan ve leopar türlerin koruması üzerine çalışmalar gerçekleştirdim. Vahşi hayvan ticaretinin yarattığı riskler de ilgi alanımdaydı. Bu durumun Ebola, SARS gibi ölümcül yeni salgınlara yol açabileceğini öngördüğüm için bu çalışmayı iki meslektaşımla birlikte gerçekleştirdim. Çalışma kapsamında salgın hastalıkların olmaması için acilen alınması gereken tedbirleri dile getirdik. Son yıllarda uluslararası vahşi hayvan kaçakçılığı sık sık gündeme gelmişti. Bu ticaret tahminlere göre yılda 20 ile 100 milyar dolar arası gelir getiren dünyanın en büyük suç organizasyonlarından biri. Fakat 1975 yılında yürürlüğe giren, Türkiye dahil 183 ülkeyi kapsayan, Uluslararası Saitiz Anlaşması kapsamında yasal olarak yapılan vahşi hayvan ticaretinin yarattığı riskler konusu nedense tartışılmıyordu. Dünyada yılda milyonlarca vahşi hayvan bu ticaret çarkı içerisine giriyor. Bilimsel araştırmalara göre ise bu ticaret bir an önce durdurulmalı. Yoksa insanlığı bekleyen Covid-19 gibi daha binlerce yeni virüs var. Çalışmamızla literatürde ilk kez kapsamlı bir şekilde yasa olarak yapılan vahşi hayvan ticareti salgın hastalıklar açısından büyük riskler taşıyor. Çünkü bu sayede patojenler dünyanın bir ülkesinden diğer ülkesine taşınıyor dedik. Vahşi hayvanların ticaretini yapmanın patojenlerin ticaretini yapmak olduğunu ticaretin yasal olmasının güvenli olduğu anlamına gelmediğini belirttik. Çalışmamız kapsamında 2012 ile 2016 yılları arasındaki döneme ait SITES verilerini incelediğimizde 189 ülke arasında 1316 farklı türden toplam 20 milyon vahşi hayvanın ticaretin yapıldığını gördük. Sırasıyla en çok kuşların, daha sonra sürüngenlerin, memelilerin ve amfibilerin ticareti yapılmaktaydı. Çalışmamız dünyadaki yasal vahşi hayvan ticaretinin devam etmesinin başlıca nedeninin en başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere varlıklı ülkelerdeki tüketicilerin talepleri olduğunu ortaya koydu. Salgın hastalık riski açısından en önemli grup memeli hayvanlar. Yapılan araştırmada memeli hayvanların dünyada bir numaralı satıcısının Çin, bir numaralı alıcısının ise ABD olduğu tespit edildi. Çalışmamızda salgın hastalık riskinin uluslararası dengeleri ve ulusların güvenliğini de etkileyeceğine değindik. Nitekim Covid-19 salgını çıktıktan sonra dünya düzeninin fayatlarında sismik hareketler başladı. Bu salgınların özünde insanların vahşi hayvanları doğadan canlı veya ölü yakalaması, sonrasında pazarlara getirmesi, doğada birbirleri ile teması olmayan türleri aynı ortamlarda bulundurması, ve bu sayede virüslerin bir türden bir diğer türe ve insanlara geçmesi var. Uluslararası vahşi hayvan ticareti bu zincirin son halkası. Ebola, SARS, kuş gribi son yıllarda ortaya çıkan salgınlara birer örnek. En önemli sorulardan biri de gelecekte benzer bir salgının olup olmayacağı. Covid-19 salgının son salgın olması için hiçbir neden yok. Salgın riskini en aza indirmek için yapılması gerekenleri 3 maddede özetleyebilirim. 1. Canlı vahşi hayvan ticaretine yönelik yasakları küresel ölçekte uygulamaya koymak gerek. 2. Bu ticaretin esas müşterisi olan varlıklı ülkelerin kamuoyuna yönelik eğitim çalışmaları yapılmalı. Bu ülkelerden talep düşünce ticaret hacmi kendiliğinden küçülür. 3. İlgili ülkelerde henüz keşfedilmemiş patojenlere yönelik erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. Bu tür salgınların tekrarlanmaması için hem ülkeler bazında hem de uluslararası alanda yapılması gerekenler var. Yakalanan, alınıp satılan her hayvan toplam salgın riskini arttırır. Türkiye özelinde ne yapılması gerekir diye sorarsanız bir an önce ilgili kurumları bir araya getirip ulusal ölçekte bir tehdit değerlendirmesi, çalışması yapılması gerektiğini söylerim. Bu salgınlar sadece toplum sağlığını ilgilendirmez, aynı zamanda milli güvenlik meselesidirler. Peki ne yapmak gerekiyor? Doğa nasıl korunur, iklim değişikliği nasıl engellenir konusunda size makalelerde, raporlarda yer alan beylik maddeleri sıralamak istemiyorum. İnsanın özellikle son 50 yılda doğada yaptığı tahribatı bir 50 yıl daha sürdürme lüksü yok. 
Bizim güzel bir sözümüz var değil mi? Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. İnsanın özellikle batı toplumunun doğa ile ilişkisini sadece iki kavram kullanarak açıklamak mümkün. Kibir ve cehalet. Dünyaya çok uzun süredir kibir ve cehalet hakim. 21. yüzyılın meselelerini 20. yüzyılda 19. ve 18. yüzyıl yaklaşımı ile kurulmuş kurumlarla çözemeyiz. Her şeyi yaşama saygı prensibine göre yeniden tasarlamalıyız. Bunu kalbimizde hissedip, beynimizde planlayıp, ellerimizle inşa etmemiz gerekiyor. Uzun vadede doğayı ancak bu şekilde koruyabilir ve salgınları engelleyebiliriz. Gerisi hikayedir.